ஆராதனை முடிந்தவுடனே ஒரு நீண்ட பயணத்தை நான் மேற்கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு மாலை வெளியிலே அருப்புக்கோட்டைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற திருச்சுழி என்கிற ஒரு ஊரில் கத்துடைய வார்த்தை இன்றைக்கு மாலை வெளியிலேயும் நாளைக்கு காலையிலும் இரவிலேயும் நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்னோட பிரயாணத்திற்காக மாத்திரமில்ல கத்தர் பலப்படுத்தி அந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தும்படியாக நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய ஜபத்தில் தாங்கும்படி உங்களை பட்சமாய் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த பட்டணத்தில் இதுவரைக்கும் ஒரு சுவிசேஷ கூட்டங்களும் இதுவரைக்கும் நடைபெற்றதில்லை இது முதல் முறையாய் நடத்தப்படுகிறது என்று சொல்லி அந்த போதகர் சொன்னார் அதனால கத்தருடைய கரம் அந்த பட்டணத்தில் நீட்டப்படும்படி பிணியாளிகளை குணமாக்கும்படி கத்துடைய நாமத்தினாலே கத்தர் செயல் புரியும்படி கேட்கிற வசனங்கள் ஒவ்வொரு உள்ளத்தின் ஆழத்திலும் அதை ஊடுருவி சென்று அநேக ரட்சிக்கப்படும்படி மனம் திரும்பும்படி எல்லார் ஜெபித்துக் கொள்ள உங்களை பட்சமாய் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேரம் இல்லாதபடி நல்ல சுருக்கமாய் உங்களோடு தேவனுடைய வார்த்தையை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் பரிசுத்த லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போம் அவர் திரும்பி பார்த்து அவர் திரும்பி பார்த்து நீங்கள் இன்ன ஆவி உள்ளவர்கள் என்பதை நீங்கள் இன்ன ஆவி உள்ளவர்கள் என்பதை அறியீர்கள் என்று அதட்டி அறியீர்கள் என்றார் ஜெபிப்போ இறக்கமும் சிநேகன் இந்த பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனே இந்த நல்ல காலை வேலைக்காய் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் எங்களோடு இந்த நாளில் நீர் பேசுவீராக நாங்கள் கேட்கிறவளாய் மட்டுமல்ல அதன்படி செய்கிறவளாயும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளவர்களாய் எங்களை மாற்றும் எங்களை ரத்தத்தை உங்களை மறைத்து கொள்ளும் இன்னும் வர வேண்டிய மக்களை கத்த துரிதமாய் கொண்டு சேர்ப்பீராக எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமை கத்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் நாம் இந்த வசனத்தை தொடர்ச்சியாய் சிந்தித்து வர கத்த நமக்கு உதவி செய்து வருகிறார் நாம் எப்படிப்பட்ட ஆவி உள்ளவர்களாய் ஜீவிக்க வேண்டும் எந்த ஆவி நம்மிடத்துல இருக்க கூடாது என்கிற காரியங்களைத்தான் நாம் சிந்திக்கிறோம் கடந்த வாரத்தில் உங்களோடு நான் சொன்னேன் நமக்குள்ளே ஒரு ஜபத்தின் ஆவி காணப்பட வேண்டும் ஜபிக்கிறவர்களாய் நாம் ஜீவித்தால் தான் நாம் சத்துருவை மேற்கொள்ள முடியும் ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள நேர்ந்தது இப்பொழுது நான் புதிய ஒரு வார்த்தைக்குள்ளே கடந்து போக முடியாய் நான் விரும்புகிறேன் வசனத்தை வாசிப்போம் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு வசனங்களை வாசிப்போம் பின்பு தங்களில் பின்பு தங்களில் எவன் பெரியவனா இருப்பான் என்கிற வாக்குவாதம் அவர்களுக்குள் உண்டாயிற்று யோசனையை அறிந்து ஒரு சிறு பிள்ளையை ஒரு சிறு பிள்ளை எடுத்து அதை தமது அருகே அதை தமது அருகே நிறுத்தி அவர்களை நோக்கி அவர்களை நோக்கி இந்த சிறு பிள்ளையை இந்த சிறு பிள்ளையை என் நாமத்தி நிமித்தம் ஏற்றுக் கொள்ளுகிறவன் ஏற்றுக் கொள்ளுகிறான் என்னை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறான் என்னை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறான் என்னை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறவன் அனுப்பினவரை ஏற்றுக் என்னை அனுப்பினவரை ஏற்றுக் கொள்ளுகிறான் உள்ள எல்லாருக்குள்ளும் எவன் சிறியவனா இருக்கிறான் அவனே பின்பற்றி போகும் போது அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே விதமாய் பேசிக் கொண்டார்கள் நம்மிலே எவன் பெரியவன் யார் பெரியவன் என்கிற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்குள்ளே தோன்றிற்று நன்றாய் கவனிப்போம் அந்த வசனத்தை பெரியவன் என்கிற ஒரு எண்ணம் பெரியவன் ஆக வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் நல்லது ஆனால் யார் பெரியவன் எவன் பெரியவன் என்கிற ஒரு பேச்சு அவர்களுக்குள்ளே எடு உண்டானது நான் கத்துடைய வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இன்றைக்கும் அநேகர் உலக பிரகாரமாயும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாயும் சிந்திக்கிற காரியங்கள் என்னவென்றால் யார் பெரியவர்கள் வயதை காரணம் காட்டி அல்ல சில 
காரியங்களை காட்டி நான் பெரியவன் என்கிறார் படியே பணம் உள்ள ஐஸ்வர்யவான் தன்னை சொல்கிறார் நான் மிகுந்த பணக்காரன் நான் பெரியவன் என்கிறார் படித்தவன் சொல்கிறார் நான் பெரியவன் என்கிறார் ஆவிக்குரிய உலகத்திலே பார்த்தால் போதும் பாட தெரிந்தால் நான் பெரியவன் ஆராதிக்க தெரிந்தால் நான் பெரியவன் வசனத்தை பேச தெரிந்தால் நான் பெரியவன் அவர்களை பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் வந்து விடுகிறது நன்றாய் கவனிக்கணும் கத்த நமக்கு இவைகளெல்லாம் கிருபையாய் கொடுக்கிறவைகள் எந்த கிருபையை கொடுத்தாலும் எந்த வரங்களை கொடுத்தாலும் அது நம்முடைய பிரயோஜனத்திற்காய் கொடுக்கப்படுகிறவைகள் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது நாம் அதை உபயோகப்படுத்துகிறதுனாலே தேவ நாமம் என்ன செய்யப்படுகிறது மகிமைப்படுகிறது நான் மகிமைப்படுகிறது அல்ல என் மூலமாய் கத்தர் என்ன செய்கிறார் மகிமைப்படுகிறார் அநேகருக்கு அது பிரயோஜனமாய் இருக்கிறது நான் பாடுகிறதுனாலே நான் கத்தனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்கிறதுனாலே நான் ஊழியர் செய்கிறதுனாலே அநேகர் என்ன செய்யப்படுகிறார்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் அந்த நோக்கம்தான் நம்மிலே காணப்பட வேண்டும் அது இல்லாதபடிக்கு நான் பெரியவன் அவர்கள் சிறியவர்கள் அவர்களுக்கு தெரியாது எனக்குத்தான் தெரியும் என்கிற என்ன ஒரு நாளும் நமக்குள்ளே வந்துவிடக்கூடாது இது எப்படிப்பட்ட ஆவி பெருமையின் ஆவியாய் காணப்படுகிறது கத்துடைய வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் என்ன செய்கிறார் எதிர்த்து நிற்கிறார் ஒரு காலம் ஒரு நேரமும் ஒரு துளியும் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்துல பெருமைக்கு இடம் விடாது இருக்க வேண்டியது அவசியமான ஒரு காரியம் வேதத்தில் நாம் பார்க்கும் போது சில உதாரணங்களை இந்த காலவெளியில் உங்களுக்கு நான் சுட்டி காட்டும்படியாய் விரும்புகிறேன் பெருமை கொண்டவருடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் அழிவை நோக்கி ஓடுதலாய் காணப்பட்டார் விழுதலுக்கு முன்னானது மேட்டிமை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அருமையானே அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை பெருமை ஒரு நாளும் பெருமை கொள்ளாதிருப்போமாக கத்தனமை கொண்டு என்ன காரியத்தை செய்தாலும் சரி இது கத்தராலே மாத்திரம் ஆயிற்று என்று சொல்ல வேண்டியது அவசியம் சீசனை பார்த்து சதைத்தான் சொன்னார் நாங்கள் அற்ப பிரயோசனமான ஊழியக்காரர் நீ செய்ய சொன்னதை மட்டும் நாங்கள் செய்தோம் ஐயா அருமையானே மேட்டிமைக்கு இடம் விடாத பிடிக்கு பெருமையின் ஆவிக்கு இடம் விடாத பிடிக்கு நாம் ஜீவிக்க வேண்டியது அவசியம் வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை பாருங்கள் அவர் கப்பர் நகூமுக்கு வந்து வீட்டில இருக்கும் போது அவர்களை நோக்கி உங்கள் வழியில எதை குறித்து உங்களுக்குள்ள என்ன செய்தீர்கள் வாக்குவாதம் தர்க்க வந்து விட்டது என்ன தர்க்கம் எவன் பெரியவர் அருமையானே இன்னும் நான் கத்தோடைய வசனத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன் லூக்க எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நான்கு அன்றியும் அன்றியும் தங்களில் எவன் பெரியவனாய் இருப்பான் தங்களில் எவன் பெரியவனா இருப்பான் என்று அவர்களுக்குள்ளே அவர்களுக்குள்ள என்ன வந்தது வாக்குவாதம் வந்தது அங்கே வசனத்துல பார்க்கிறோம் தர்க்கம் பண்ணினார்கள் இங்க என்ன செய்தார்கள் வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் கத்துடைய வேதத்துல நாம் சரியாய் கவனிக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட காரியம் நமக்குள்ளே இருக்கலாகாது என்று கத்துடைய வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது பெருமைக்கு விரோதமாய் கத்தர் எழும்பி நிற்கிறவர் மேட்டுமையான குணம் ஒருபோது நம்மிடத்துல வந்து விடாதபடிக்கு நம்மை காத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமான ஒரு காரியம் வேதத்தில் நான் வாசிக்கும் போது ஒன்று பேதில் ஐந்து ஐந்திலே சொல்கிறார் வாசிப்போமா 
தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு மூப்பருக்கு கீழ்ப்படியுங்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு அவர் என்ன செய்கிறாராம் கிருபையை தருகிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஐயா கத்தர் வெறுக்கிற ஒரு குணாதிசயம் என்னவென்று சொன்னால் அது பெருமைதான் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை பார்ப்போம் நீதிமொழிகள் எட்டு பதிமூன்று தீமையை வெறுப்பதே தீமையை வெறுப்பதேருக்கு அகந்தையையும் தீய வழியையும் புரட்டு வாயையும் நான் என்ன செய்கிறேன் கத்தர் எதை வெறுக்கிறாரா மேட்டிமையை பெருமையை வெறுக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் அவரே வெறுக்கிற காரியத்தை நாம் ஏன் உடையவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இயேசு வந்தபோது எத்தனையோ அற்புதங்களை அவர் செய்கிறவராய் காணப்பட்டார் செய்யும் போதெல்லாம் அவர் தம்முடைய பிதாவை என்ன செய்தார் கனப்படுத்துகிறவராய் மகிமைப்படுத்துகிறவராய் காணப்பட்டார் லாசருவின் கல்லறைக்கு முன்பதாய் நின்று கொண்டு பிதாவே நீர் எனக்கு செவி கொடுத்தபடியினால் உண்மை என்ன செய்கிறேன் என்றுதான் லாசருவை உயிரோடு கூட என்ன செய்தார் எழுப்பினார் பிதாயனை தனியே விடவில்லை அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் நான் செய்கிற காரியம் எல்லாம் அவருடையதாய் நான் அவரில் காண்கிறேன் அவைகளை என்று அவர் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் மறுபடியும் சொல்லும் போது சொல்கிறார் நான் பிதாவுக்கு பிரியமானவர்களை செய்கிறபடியால் அவர் என்ன செய்யவில்ல தனியே இருக்க விடவே இல்லை அவர் என்னோடு கூட இருந்து செயல்படுகிறார் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் அருமையானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில பெருமை ஒருபோதும் வந்துவிடாதபடிக்கு காத்து கொள்வோமாக தானியின் திற்கதரிசியின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது இருபத்தி மூன்றாவது இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போமா என்று வாயில் இருக்கும் போதே ஒரு சத்தம் உண்டாகி ராஜாவாகிய நேச்சாரே உன்னை விட்டு என்ன செய்தது பெருமை கொள்கிறவனாய் காணப்பட்டார் அருமையானே நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற உயர்வு எல்லாம் யாரால் தான் வருகிறது கத்தரால் தான் வருகிறது ராஜாவாகி நேபுகாத் நேச்சாரை அங்க வசனத்தில் நான் பார்க்கிற காரியம் வசனம் சொல்லுகிறது அவன் மகா பெரிய பாபிலோன் தேசத்தை கட்டுகிறவனாய் காணப்பட்டார் அவனுடைய ராஜ்ய பாரம் பொண்ணு கோப்பாய் காணப்பட்டது அவ்வளவு சிறந்த ஒரு அரசாட்சி அந்நாட்களிலே நடைபெற்றது என்று சொல்லப்படுகிறது அவன் பெரிய அரண்மனையை கட்டி அந்த அரண்மனையில் என்ன செய்கிறவனா இருந்தான் உலாவி கொண்டிருந்தான் உலாவும் போதே அவன் சொன்னதான காரியம் வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என் வல்லமையின் பராக்கிரமத்திற்கென்று என் மகிமையின் பிரதாபத்திற்கென்று ராஜ்யத்துக்கு அரண்மனையாக நான் கட்டின மகா இவ்வளவுதாங்க உடனே ஒரு சத்தம் உண்டானது ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாரே ராஜ்ய பார உன்னை விட்டு என்ன செய்தது நீங்கி போயிடுச்சு பெருமை ஒரு ராஜ்ய பாரத்தையே என்ன செய்யப்பட்டது அழித்து போடுகிறதாய் காணப்பட்டது அருமையான கத்துடைய ஜனமே பெருமை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் எப்போதும் எதிர்த்து நிற்கிறார் என்கிற நினைவு நமக்குள்ளே எப்பொழுதும் காணப்பட வேண்டும் எனக்கு கத்திரி உழவு கொடுத்திருக்கிறார் 
அப்படி செய்திருக்கிறார் என்று நினைத்து கத்திர ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டியதே அல்லாத பிடிக்கு இதெல்லாம் நான் சம்பாதித்தேன் என் பராக்கிரமத்தினால் இல்லாயிற்று என் அறிவினாலே என் சாமர்த்தியத்தினாலே என்னுடைய திறமைகளினாலே ஆயிற்று என்று ஒரு நாளும் பெருமை கொள்ளாத பிடிக்கு நம்மை காத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமான ஒரு காரியம் வேதத்துல மற்றொரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஏசையா திருக்கதரிசியின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போமா பனிரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கு ஏறுவேன் பனிரெண்டு நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக கூட்டத்தின் பருவதத்தில் மேலாக ஒரு தூதனாய் காணப்பட்டவன் நன்றாய் பாடுகிறவன் தன் சட்டைகளை விரிக்கும் போதே பாடல் இசை மீட்டப்படுகிறதாய் காணப்படும் கத்துடைய சமூகத்தில் கத்தரை மகிழ்விக்கும் படிக்கு காணப்பட்ட அந்த லூசிபருடைய இருதயத்தில் வந்த காரியம் என்ன நான் உன்னதமானவருக்கு என்ன செய்வேன் ஒப்பாவேன் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதத்தில் என்ன செய்வேன் இந்த வார்த்தை அவன் இருதயத்தில் இருக்கும் போதே வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்கள் ஆனாலும் நீ அகாதமான பாதாளத்திலே கல்லுண்டு போனாயே யோசித்து பாருங்க கத்தரை மகிழ்வித்துக் கொண்டிருந்தவன் தன் இசையினாலே கத்தருக்கு சந்தோஷத்தை அறிவித்துக் கொண்டிருந்தவன் இப்பொழுது என்ன செய்யப்பட்டான் தாழ தள்ளப்பட்டு போனான் என்று கத்தருடைய வேதம் சொல்லுகிறது காரணம் என்ன மேட்டிமை இருதயத்தில் நாம் ஜீவிதத்தில் ஒரு நாளும் மேட்டிமை கொள்ளாதிருப்போமாக இந்த ஆவியை கத்தர் என்ன செய்கிறார் வெறுக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் இப்படிப்பட்ட ஆவி நமக்குள்ளே ஒரு காலம் வராதபடிக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் காத்து கொள்வோம் மல்கியா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை எடுப்போமா ஒருவனை <laughs> கடைசி <laughs> 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 தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளா என செய்யாமல் எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுத்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார் அதாவது என்று சொல்லி கீழே சொல்கிறார் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் நம்மை தம்மை என்ன செய்தார் தாழ்த்தினார் எதுவரைக்கு தாழ்த்தினாராம் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தினார் ஆகையால் தேவன் அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி பெருமையின் குணத்தை நம்முடைய மாற்றி 
தாழ்மையின் சிந்தையை நாம் தவித்து அறித்துக் கொண்டிருப்போமானால் தேவன் என்ன செய்கிறவராய் இருப்பார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் நம்ம என்ன செய்கிறவர் உயர்த்தி வைக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு தாழ்மையின் சிந்தை எப்போதும் காணப்படும் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் என்ன செய்யட்டும் இருக்க கடவுது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் பெருமைக்கு ஒருபோதும் இடங்கூடாத படிக்கு தாழ்மையின் சிந்தையுடையவர்களாய் காணப்படுவோமாக இரண்டாவது காரிய கத்திரி வசனத்தில் வாசிக்கும் போது லூக்காழுதின சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது வசனங்களை வாசிப்போமா அப்பொழுது யோவான் அவரை நோக்கி அப்பொழுது யோவான் அவரை நோக்கி ஐயரே ஒருவன் உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறதை நாங்கள் கண்டு அவன் எங்களுடனே கூட உண்மை பின்பற்றாத அவன் எங்களுடனே கூட உண்மை பின்பற்றாதவனானபடியால் அவனை தடுத்தோம் அவனை தடுத்தோம் என்றார் இந்த கவனிப்போ இந்த காலை வெளியில நமக்குள்ள எப்படிப்பட்ட ஆவி காணப்படலாகாது என்பதை குறித்து இன்றைக்கு உங்களோடு கூட நான்கு காரியங்களை நான் சொல்லி முடிக்க இருக்கிறேன் முதல் காரியம் பெருமையின் ஆவி நமக்கு வேண்டாம் தாழ்மையின் ஆவியுடையவர்களாக இருப்போம் இரண்டாவது காரிய வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் யோவான் இயேசுவை நோக்கி ஐயரே ஒருவன் உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துவத்துவதை நாங்கள் கண்டு அவன் எங்களுடனே கூட பின்பற்றாதவன் ஆனபடியினால் அவன் என்ன செய்தோம் தடுத்தோம் ஐயா நன்றாய் கவனியுங்கள் கத்துடைய வசனத்தை எப்படிப்பட்ட ஆவி ஆண்டவராய் இயேசு விசாசுகளை துரத்துகிறது போலவே இந்த மனுஷனும் என்ன செய்கிறான் இயேசுவின் நாமத்தினாலே விசாசுகளை துரத்துகிறவனாய் காணப்பட்டான் இயேசு சீஷர்களை தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு வியாதியஸ்தரை சுகமாக்கவும் பிசாசுகளை துரத்தவும் என்ன செய்தார் அதிகாரம் கொடுத்தார் எழுபது பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்களை என்ன செய்தாராம் அனுப்புகிறவராய் காணப்பட்டார் ரெண்டு ரெண்டு பேராக அவர்கள் போய் திரும்பி வந்து சொன்னார்கள் ஆண்டவரே உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் எங்களுக்கு என்ன செய்கிறது கீழ்படுகிறது என்றாய் கவனிப்போ சீஷர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த அதிகாரம் இயேசுவை பின்பற்றாத ஒருவன் இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி விசாசுகளை துரத்துகிறதை அவன் கண்டபோது யோவான் அவன் சொல்லுகிறான் அன்றுவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே அவன் பிசாசுகளை துரத்துகிறபடி நாங்கள் கண்டு அவன் எங்களுடனே கூட இராதவனாய் பின்பற்றாதவனாய் இருக்கிறபடினால் அவனை நாங்கள் என்ன செய்தோம் தடுத்தோம் நீ இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதப்பா ஏன் என்று சொன்னால் நீ இயேசு கிறிஸ்துவின் சீசன் அல்ல இயேசுவை பின்பற்றுகிறவன் அல்ல இது எப்படிப்பட்ட ஆவி எரிச்சலின் ஆவியாய் காணப்படுகிறது மற்றவர்கள் நல்லது செய்யும் போது சில பேர் நினைக்கிறாங்க இவன் இப்படி செய்கிறான் இவனை விடக்கூடாது இவன் இந்த இப்படியே என்ன செய்யணும் மட்டம் தட்டிடணும் அல்ல பிரியமானவர்களே இயேசு என்ன சொன்னார் அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது அதற்கு இயேசு தடுக்க வேண்டாம் நமக்கு விரோதியாய் இராதவன் எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்கிறார் நமக்கு விரோதி அல்ல அவன் அவன் யார் நம்முடைய பட்சத்தில் இருக்கிறார் என்னுடைய நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறார் அந்த நாமத்தை அவன் என்ன செய்தான் அறிக்கை செய்தான் ஆகினால் பிசாசினை செய்தது ஓடி போயிற்று இதை குறித்து நீங்கள் எரிச்சல் அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அருமையானவர்களே இன்றைக்கு அநேகர் இப்படித்தான் காணப்படுகிறார்கள் எரிச்சலின் ஆவி ஆட்கொண்டிருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் சிலர் நல்லது செய்யும் போது எரிச்சல் இவனுக்கு மட்டும்தான் நன்மை செய்ய முடியுமா இவர்களுக்கு மட்டும்தான் நன்மை செய்ய முடியும் எனக்கு தெரியாதா அருமையானே ஒரு காலம் இந்த ஆவிக்கு நாம் என்ன செய்யாதிருப்போமாக இடம் கூடாதிருப்போமாக நம்முடைய ஆவியை காத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது வயது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது எபேசியர்களின் நிருபத்தில் 
இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிப்போமா எபேசியருக்கு எழுதி நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதற்கு முன்னே உங்கள் எரிச்சல் என்ன செய்ய கடவுது தனிந்து போக கடவுது எரிச்சல் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார் அது எரிச்சலின் ஆவி அந்த எரிச்சலின் ஆவிக்கு நாம் என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு நாளை இடம் கொடுக்க கூடாது என்று கத்த திட்டமும் தெளிவுமாய் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் அருமையானே தேவ சனமே அந்த எரிச்சலின் ஆவி இல்லாதபடிக்கு நமக்குள்ள ஒரு தாழ்மையின் ஆவி காணப்படட்டும் யார் எதை செய்தாலும் ஒரு நாளும் பெருமை கொள்ளவோ பொறாமை கொள்ளவோ எரிச்சல் அடையவோ கூடாது சில பேர் சில விசுவாசிகள் வெளியே கடந்து போய் ஜபிக்கும் போது அவர் மூலமாய் கத்தர் கிரியசி ஆரம்பிக்கிறார் அப்படி கிரிய செய்து அவர் வந்து சாட்சி சொல்லுகிற வேளையில சிலர் சொல்லுகிற காரியம் இந்த மனுஷர் மூலமா கத்துரு செஞ்சா அதை சும்மா பிரதர் எதை கதை விடுறார் அப்படி அல்ல தேவன் யாரை கொண்டும் எதையும் செய்ய எப்படிப்பட்டவர் வல்லவராயிருக்கிறார் ஏனென்றால் ஊழியக்காரனுக்குரிய அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் என்று சொல்லப்படவில்லை வசனத்தை வாசிப்போமா மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் இருந்து வாசியுங்கள் விசுவாசம் உள்ளவனாகி நாரசாரம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுவான் விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் யாராலே விசுவாசம் ஊழியக்காரனுக்குள்ள விசுவாசம் இல்லாவிட்டால் இதே அதிகாரத்தில் தான் நீங்கள் நான் சில நாட்களுக்கு வாரங்களுக்கு முன்னாடி என்ன பேசியிருக்கிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பேதிரவையும் யோவானி யாக்கோபையும் மலையின் மேல் கூட்டி கொண்டு போய் தனித்திருக்கும்படி அங்கே காணப்படுகிறார் அப்பொழுது பேதிரவு யோவானி யாக்கோபை என்ன செய்தார்கள் நித்திரை மயக்கமாய் காணப்பட்டார் நித்திரை மயக்கம் அப்பொழுது இயேசு அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக என்ன செய்தார் மறுரூபமானார் வேறு ரூபம் கொண்டார் முக சூரியனை போல பிரகாசித்தது வஸ்திரம் வெண்மையாய் காணப்பட்டது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மோசையும் எளியாவும் அவரோடு கூட பேசுகிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் எருசலேமிலே அவர் நிறைவேற்ற போகிற பாடுகளை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் மலையின் கீழே நன்றாய் கவனிப்போம் மலையின் கீழே ஒரு குடும்பத்தால் தங்களுடைய பிள்ளை ஆண்டானுக்கு சுகம் வேண்டும் என்று சொல்லி சீசரிடத்திலே கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் எத்தனையோ பிரயத்தனம் பண்ணியும் அந்த ஆவி அவர்களை விட்டு என்ன செய்யவில்லை போகவே இல்லை அந்த ஆவி அவனை அழக்கிழித்துக் கொண்டிருந்தது இயேசு மலையிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தார் இறங்கி வந்த போது அந்த மனுஷன் ஆண்டவரை பார்த்த ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் ஒரு ஆவி என் மகனை என்ன செய்கிறது அழக்கிழிக்கிறது அடிக்கடி தீயிலும் தண்ணீரும் அவனை தள்ளுகிறது உங்களுடைய சீசனத்திலே நான் என்ன செய்தேன் கொண்டு வந்தேன் அவர்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாமல் போயிற்று நன்றாய் கவனிங்க யாராலே சீசர்களாலே மூன்று ஆண்டு காலம் இயேசுவோருடைய காணப்பட்டவர்கள் நன்றாய் கவனிப்போம் இயேசுவோடு கூட எத்தனையோ அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் பார்த்தவர்கள் அவர்களாலே ஒன்று செய்ய முடியவில்லை இயேசு அந்த ஆவியை துரத்தி விட்டார் அவன் நுரை தள்ளி மறித்து போவதற்கு ஏதுவாய் விழுந்தான் அவனை அவன் தகப்பனத்தில் ஒப்பு கொடுத்தார் பின்பு சீசர்கள் தனித்து வந்து இயேசுவை பார்த்து கேட்டார்கள் ஐயா அதை துரத்தி விட எங்களால் போயிற்று இந்த வசனத்தை வாசிப்போமா 
நாற்பதாவது வசனம் லூக்கா ஒன்பது நாற்பது லூக்கா ஒன்பது நாற்பது மாறுபாடானத்தில் சொல்லும் போது அவர் சொல்லுகிறார் நீங்க மார்க் எழுதின சுவிசேஷ ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க ஒன்பதுபத்தினாலும் என்ன பேரு என்ன மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்களை வாசிப்போம் அப்பொழுது அவர் பனிரெண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் தம்மோடு கூட இருக்கவும் வருஷப்படியா சொல்லணும் முதல்ல என்னது அவரோடு கூட இருக்கணும் ஏசுவோடு கூட இருந்தா தான் எதுவும் என்ன செய்யும் நடக்கும் ஏ இப்ப லூக் எழுதுனும் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவனால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே இருக்க வேண்டும் சீசர்கிட்ட அது இருந்துச்சா சீசர்கிட்ட அது இருந்துச்சா எது இருந்துச்சா அவர் எங்கே இருந்தாரோ அங்க இருந்தாங்களா அவர் பின்பற்றினாங்களா சொல்லுங்க எல்லாம் விட்டுட்டு ராத்திரி தனித்திருந்து போய் என்ன செய்தார் ஆண்டவர் நாங்களும் வர்றோம் நாங்களும் ஜோகம் பண்ணணும் செஞ்சாங்களா அவர் பின்பற்றி இருக்க வேண்டும் அவருடைய ஜவ ஆவி நமக்குள்ள என்ன செய்யணும் காணப்பட்டு இருக்க வேண்டும் அவர் எங்கே இருக்கிறாரோ அண்டவரே நீர் எங்கே இருக்கிறீரோ அங்கே நானும் இருப்பேன் யார் சொன்னது சொல்லுகிறார் என்னன்னு நீர் இருக்கும் இடத்தில் நானும் இருப்பேன் எடுத்து வாசிக்க அந்த வசனத்தை 
ரூத்தின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் வாசிப்போமா வசனத்தை சொல்லிடுங்க அதற்கு ரூத் வசனம் சொல்லுங்க என்றால் <laughs> 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 நானும் <laughs> 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 நீ மரணம் அடையும் இடத்துல நானும் என்ன செய்து மரணம் அடைந்து அடக்க பண்ணப்படுவேன் எவ்வளவு உறுதியான தீர்மானம் இருந்துச்சா அன்னொரு நாங்க நல்லா தூங்குறையா எங்களுக்கு ரொம்ப களைப்பா இருக்கு உம்மோட எல்லாம் சுத்தியாச்சு நிறைய நேரம் நீர் வேணா தனித்து போய் என்ன செய்யும் சோகம் பண்ணும் நாங்க இங்கேயே இருந்துடுறோம் நாளைக்கு நீ திரும்பி வந்து அப்புறம் பார்க்கலாம் ஆண்டவரு அருமையானவர்களே அவர்களுக்குள்ள என்ன ஆவி இல்ல ஜபா ஆவி இல்லாம போயிட்டு உபவாசித்தது போல அவர்கள் உபவாசிக்கவில்லை ஜெபித்தது போல அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை ஜெபிக்கவில்லை ஆனால் அவர்களுக்குள்ள ஒரு வாஞ்சை இருந்தது விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிப்போமா என்னையும்ாண்ட <laughs> 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 இது ஜபம் அல்ல நல்ல கவனிப்போம் நம்ம எவ்வளவு நேரம் ஜெபிக்கிறோம் நம்முடைய குடும்பத்திற்காய் ஜெபிக்கிறது மட்டும் ஜபம் அல்ல நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற ஜலங்களுக்காய் ஜெபிக்கிறோமா நம்ம இருக்கிற பட்டணத்திற்காய் பட்டணத்துடைய ஆசீர்வாதத்திற்காய் செழிப்புக்காய் ஜெபிக்கிறோமா என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜலங்கள் தங்களை தாழ்த்தி தங்கள் பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்பி என் முகத்தை தேடி என்னை நோக்கி ஜெபித்தால் நான் அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்து அவர்கள் தேசத்திற்கு என்ன செய்வேன் சேமத்தை கொடுப்பேன் என்று தேவன் தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுக்க வேண்டுமானால் தேசத்துடைய சேமம் யாருடைய கையில் இருக்கிறது எவ்வாறு இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசின் கையில் இருக்கிறது நீங்க ஜோம் பண்ணாதபடினால் தான் மழையே பெய்ய மாட்டேங்குது நீங்க ஜோம் பண்ணாதபடினால் தான் தேசத்துல அக்கிரமம் பெருகி கொண்டிருக்கிறது என்னையும் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் தேசத்துல ஏறி விதமான குளறுபடிகள் காணப்படுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜபம் இல்ல ஜபத்தை மறந்து போறோம் சிலருக்கு ஜோம் பண்ணவே தெரிய மாட்டேங்குது ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்ணுங்கன்னு மாட்டு வண்டியில மாட்டை பூட்டிட்டு தார்க்குச்சி குத்துறது போல குத்த வேண்டியதா இருக்கு ஜோம் பண்ணு ஏதோ ரெண்டு வார்த்தையை சொல்லி ஜோம் பண்ணு எப்ப படிச்சுக்கிறது ஐயா எங்களுக்கு ஜோம் பண்ண தெரியல கொலாயடியில சண்டை போட தெரியுமா அது தெரியும் அதை எப்படி வந்துச்சு பார்த்து பார்த்து கத்துக்கிட்டோம் அவங்க சண்டை போட்டாங்க நானும் என்ன செஞ்சேன் வாய் கொடுத்து நானா நீயா பெரியவளா யாருன்னு பார்த்துக்கலாம் ஐயா எத்தனையோ காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோமே ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்கிறோமா 
இயேசுவிடத்திலே வந்து சீஷர்கள் கேட்கிறார்கள் யோவான் தன்னுடைய சீசர்களுக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுத்தது போல நீரும் எங்களுக்கு என்ன செய்யும் போதிக்க வேண்டையா இயேசு கற்றுக் கொடுத்தார் அவர் கற்றுக் கொடுத்த காரியம் முதலாவது பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் நமக்கு ஒரு பிதா ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் எங்கே இருக்கிறார் பரமண்டலத்தில் இருக்கிறார் அங்க என்ன செய்கிறார் தமக்கு சித்தமான யாவற்றி அவர் செய்கிறவரையா நீ வேண்டிக் கொள்ளுகிறதை கேட்டு நன்மையானது உனக்கு அருளி செய்கிறவர் அவர் தான் அவர் பெற விசுவாசம் உனக்குள்ளே காணப்படுகிறதா ஜபிக்கிறோமா அண்டவரே இன்றைக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தார ஐயா எங்கள் பாவ கடன்களை மண்ணி ஆண்டவரே எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய வழியிலே நடத்து தீங்கு எங்களை தூக்கப்படுத்தாதபடிக்கு எங்களை நடத்து ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறோமா மாதிரியான ஜபம் ஆனால் அந்த ஜபத்தை கொண்டு நாம் ஜெபிக்க எப்படி ஜெபிக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் இயேசு கற்றுக் கொடுத்தார் சீசர்கள் அப்பவும் அவர் ஜெபித்தார்களா என்றால் இல்லவே இல்லை ஒரே ஒரு உதாரணம் ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு தான் என்ன செய்து எத்தமனை தோட்டத்தில் என்ன செய்தார் தூங்குறவராய் காணப்பட்டார் எங்க போனாலும் மனுஷனுக்கு என்ன வந்துருது நல்ல தூக்கம் குரட்ட விட்டு தூங்குறார் சிறைச்சாலையா அங்கேயும் நான் தூங்குவேன் எனக்கு எதை பற்றியும் கவலை இல்லை ஏன் என்னை இந்த ஊழியத்துக்கு அழைச்ச ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் ஜப ஆவி நம்மில எப்படி இருக்கிறது விசுவாசி குடும்பத்தாரே நாம் ஜெபிக்கிறோமா தினமும் மூன்று வேலை நாம் ஜெபிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் ஒரு முகமதியன் இஸ்லாம் மதத்தை சார்ந்தவன் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து தடவை தொழுகிறார் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் கட்டளை இன்னைக்கு நாம் அப்படி ஜெபிப்பதில்லையே வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் உங்களுடைய அவிசுவாசம் இயேசுவோடு கூட இருந்திருந்தால் இதை கற்றிருப்பார்கள் இயேசுவோடு கூடவே போறது இல்லை அவர் வனாந்திரத்துக்கு போனால் அவர் எதுக்கோ போறார் அப்பா விட்டு மலையின் மேல ஏறி போனா அவர் எதுக்கோ மேலே போறார் போயிட்டோம் திரும்பி வந்தா பார்க்கலாம் அப்படி அல்ல இயேசுவிடத்துல ஜெபிக்க கற்றுக்கொண்ட பிறகும் அவட ஜப வாழ்க்கை மாறல ஜெபித்தார்களா என்றால் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஆயினா தான் இயேசு சுட்டி காண்பிக்கிறார் என்னவென்று இந்த வகை பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலும் என்று மற்ற எவ்விதத்தினாலும் என்ன செய்யாது புறப்பட்டு போகாது அது மாத்திரம் இல்ல உங்களுடைய அவிசுவாசம் இது நடக்குமா இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா இவ்வளவு பெரிய காரியம் இது எப்படி நடக்கும் அருமையானே கத்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்று இல்லை இந்த காலை வழியிலே சங்கீதத்தை வாசித்தோமே அதுல ஒரு அருமையான வசனம் விதமாய் வருகிறது வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளில் உள்ள எல்லாவற்றையும் என்ன செய்தவர் உண்டாக்கிறவர் என்று கத்தருடைய வசனம் சொல்கிறது அவர் எப்படிப்பட்டவராம் அவர் என்னென்றைக்கும் உண்மையை உண்மையை காக்கிறவர் ஐயா இந்த காலை வழியில் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையே அவர் சொன்னது உண்மை உள்ள வார்த்தை அவர் பொய்யுறையாத தேவன் உண்மையை காக்கிறவராயிருக்கிறார் அகிலாண்டத்தையும் படைத்த கத்து உனக்கு பொய் சொல்வாரோ உனக்கு நன்மை செய்யாமல் இருப்பாரோ உன் வாழ்க்கையை உயர்த்தாமல் காணப்படுவாரோ உன்னை விடுவிக்காமல் இருப்பாரோ உனக்கு நன்மை செய்யாது இருப்பாரோ நிச்சயமா உனக்கு நன்மை செய்கிறவர் அவர் ஏன்றால் அவர்தான் வானத்தையும் பூமியையும் சவுத்திரத்தையும் அதிலே இருக்க எண்ணிறந்த ஜீவராசிகளையும் உண்டாக்கி அவர்களை மோஷிக்கிறவர் பராமரிக்கிறவர் உடைய சுவாசத்தையும் தன்னுடைய கையில் என்ன செய்திருக்கிறவர் வைத்திருக்கிறவர் ஐயா விசுவாசிக்கிறாயா கூப்பிடுற காக்கை குஞ்சுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிற கத்தர் அல்லவா ஏற்ற வேலையில் அவைகள் எல்லாம் ஆகாரம் தருவீர்கள் என்ன செய்கிறது காத்திருக்கிறது எண்ணிறந்த பெரிய ஜீவன்கள் சமுத்திரத்தில் 
ஏ கத்தரை நோக்கி காத்திருக்கிறதா ஏற்ற வேளையிலே அவர் என்ன செய்கிறவர் ஆகாரம் கொடுக்கிறவர் என்று உனக்கு நன்மை செய்யாமல் இருப்பாரோ உண்மை உள்ளவர் ஐயா உண்மையில ஒரு போதும் தவறாதவர் ஆயினால்தான் நாம் அருமையான ஆபிரகாமை குறித்து வாசிக்கும் போது வாக்கு தத்த மணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணி என்ன செய்தானாம் அவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறவனாய் காணப்பட்டான் எப்படி முழு நிச்சயமாய் நம்பி வசனத்தை வாசிப்போமா ரோமருக்கு எழுதி நிருபம் ரோமருக்கு எழுதி நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் வாசிப்போமா இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிப்போம் தேவனுடைய வாக்கு தத்தத்தை குறித்து வாக்கு தத்தத்தை குறித்து அவன் அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படாமல் தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் என்ன வல்லவனான எபிரேயர்கள் நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிப்போமா விசுவாசத்தினாலே சாராலும் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணினால் இன்னைக்கு நம்ம இடத்துல நாம் கத்தரை எப்படி எண்ணுகிறோம் இதெல்லாம் செய்ய மாட்டாருங்க ஏன்னா இது ரொம்ப பெரிய தொகைங்க பெரிய காரியம் ஆண்டவருக்கு ஏதோ சின்ன சாதாரண காரியம் சொன்னா அது மட்டும் செய்வார் இல்லையா அவரிடத்துல சகலமும் எப்படிப்பட்டது சிறியதே அவருடைய பார்வைக்கு எல்லாம் சிறியது நம்முடைய பார்வையில பெரிதாய் தோன்றலாம் ஆனால் அவருடைய பார்வையில எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது சிறியதாய் தோன்றுகிறது அவர் உண்மை உள்ளவர் என்று விசுவாசிக்கிறோமா இன்னைக்கு நம்முடைய ஆவி எப்படிப்பட்ட ஆவி எரிச்சலின் ஆவி உடையவர்களாய் ராதபடிக்கு நம்முடைய ஜீவிதத்துல தாழ்மையின் ஆவி உடையவர்களாய் காணப்படுவோமாக மூன்றாவது காரிய வாசிப்போம் லூகா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஐம்பத்தி நான்கு அவருடையும்படி நாங்கள் சித்தவா என்று கேட்டார்கள் கோபம் வசனத்துல என்ன சொல்லி இருக்கு முந்தின வசனம் வாசிங்க ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து நமக்கு முன்னாக தூதர்களை அனுப்பினார் அவர்கள் போய் அவருக்கு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணும்படி ஆயத்தம் பண்ணும்படி சமாதியினுடைய ஒரு கிராமத்திலே பிரவேசித்தார்கள் அவர் எருசலேமுக்கு போக நோக்கமா நோக்கமா இருந்தபடியினால் அவ்வூரார் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த கிராமத்தார் இயேசு என்ன செய்யல ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளாதபடியினாலே இந்த ரெண்டு பேருக்கு என்ன வந்துருச்சு பயங்கர கோபம் இல்லையா ஏசு நாதரியே இந்த பூக்கார என்ன செய்ய மாட்டான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறானே ஏசுவே சொல்லிட்டார் உங்களை ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளாத இருப்பானால் நீங்க அந்த ஊரை விட்டு வெளியே வந்து உங்க கால் இருக்க தூசி என்ன செஞ்சிருங்க உதறிட்டு போயிட்டே இருங்க அப்படின்ட்டார் அதை செய்யல அதெல்லாம் மறந்துட்டாங்க இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஆண்டவரே எலியா செய்தது போல வானத்தில் இருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை இவர்களை என்ன செய்யணும் அழிச்சு போடணும் ஆண்டவரே எவ்வளவு பயங்கரமான ஆவி இவர்கள் உடையவர்களாய் காணப்படுறாங்க என்ன இல்ல நம்முடைய பாஷையில சொல்லணுமானா இறக்கமே இல்லை இரக்கமற்ற ஆவி யாராயில் ஒருத்தர் ஏதாவது செஞ்சுட்டா அவன் நாசமா போட்டு ஆண்டவரே அவனை விட வேண்டாம் ஆண்டவரே அவனை கொண்டு போட நான் உன்னுடைய பிள்ளை என்பதை காட்டும் ஆண்டவரே நான் உண்மை சேவிக்கிறவள் என்பதை காட்டும் எப்படி இந்த ஜபத்துக்கு எங்க போய் பதில் வரும் கூரைக்கு மேல கூட என்ன செய்யாது ஏறாது ஜபம் நம்ம யாருன்னு காட்டணுமா கத்தர் 
அவருடைய பிள்ளைன்னு காட்டணுமா கத்தருடைய பிள்ளைகள் ஒரு காது அப்படிப்பட்ட ஆவி உடையவர்கள் அல்ல மனுஷகுமாரன் அழிக்கிறதற்கு அல்ல ஜீவனை ரட்சிக்கவே இந்த உலகத்திற்கு என்ன செய்தார் வந்தார் அது சொல்லும் போது சொல்கிறார் நான் என் பிதாவை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டால் அவர் அநேக லேகியோனுக்கு அதிகமான தூதர்களை அனுப்பி விட எல்லாரும் என்ன செய்ய முடியும் எனக்காய் போராடி இருக்க முடியும் ஆனா அது அவருடைய சித்தம் அல்ல நல்ல கவனிங்க கிறிஸ்து இந்த உலகத்தின் வந்ததன் நோக்கமே என்னதான் கத்தரை அறியாதபடியால் தான் கத்தரை அறிந்த ஜனங்களுக்கு தீமை செய்யலாய் காணப்படுகிறார் அவர் யார் என்றும் இன்னார் என்றும் அவர் என்ன செய்யவில்லை அவர்கள் அறியவில்லை கத்துடைய வேதம் கொருந்து சபைக்கு அப்போஸ் நாய பவுல் சொல்லும் போது சொல்கிறார் அவர் மகிமையின் கத்தரை அறிந்திருப்பார்கள் அவர் என்ன செய்திருக்க மாட்டார்களே சிலுவையில் அறிந்திருக்க மாட்டார்களே யார் அறிந்திருந்தால் மகிமையின் கத்தரை அறிந்திருந்தால் அவர் யார் எப்படிப்பட்டவர் என்று அறிந்திருந்தால் அவர் என்ன செய்திருக்க மாட்டாங்க சிலுவையில் அறைந்திருக்க மாட்டார்களே அறியாதபடியினால் தான் கற்பனைகளைக்கோ தேவன் ஆயிரம் தலைமுறை மட்டும் இரக்கம் செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் என்று கத்துடைய வேதம் சாட்சி கொடுக்கிறது நாம் எப்படிப்பட்ட ஆவி உள்ளவர்கள் இரக்கம் உள்ள ஆவி உண்டா இரக்கம் செய்கிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் இரக்கம் பெறுவார்கள் என்று கத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறது நல்ல கவனிங்க இதே லூக் எழுதின சுவிசேஷத்துல ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் வாசிப்போமா லூக் எழுதின சுவிசேஷம் அவர் நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் அந்த வசனம் உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்கள் அவர்கள் நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் என்ன செய்கிறாரே நன்மை செய்கிறாரே அடுத்த வசனம் ஆகையால் உங்கள் பிதா இரக்கம் உள்ளவராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் எப்படி இருங்க இரக்கம் உள்ளவர்களாய் இருங்க ஐயா இறங்குறோமா இரக்கம் செய்ய வேண்டியது நம்ம மேல் விழுந்த கடமை இது யார் என்று நாம் பார்க்க கூடாது நல்ல கவனிப்போம் ஏசு ரோமே சொன்னார் ஒரு மனுஷன் எரிசிலையில் இருந்து எரிகோவுக்கு போனான் போகிற வழியில கள்ளர் கையில் என்ன செய்தான் அகப்பட்டான் அவனை அவர்கள் அடித்து அவன் பொருள் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு குற்றுகிறா என்ன செய்தார்கள் விட்டுவிட்டு போய்விட்டார்கள் அந்த வழியே ஒரு ஆசாரியன் வந்தான் அவன் அவனை பார்த்து விட்டு விலகி போனான் ஒரு லேவியன் வந்தான் அவனும் பார்த்து விட்டு விலகி போனான் மூன்றாவது ஒருவன் வந்தான் அவன் சமாரியராய் காணப்பட்டவன் அவன் வந்து கழுதையை விட்டு இறங்கி அவனுடைய காயங்களை கட்டி அவனுக்கு என்னையும் திராட்சரசமும் வார்த்து அவன் வாகனத்தின் மேல் கழுதையின் மேல் வைத்து கொண்டு போய் சத்திரத்தில் என்ன செய்தான் சேர்க்கிறவனாய் காணப்பட்டான் ஐயா ஏசு இந்த ஓமே இவ்விதமாய் சொல்லுகிற இப்படி இறக்கம் நமக்கு தேவை என்பதை அவர் சுட்டி காண்பிக்கிறவராயிருக்கிறார் 
அவர்கள் எல்லாரும் தாங்கள் தீட்டுப்பட்டு விடுவோம் என்று எண்ணி கடந்து போனார்கள் இவனோ அப்படி அல்ல அடிபட்டு கிடக்கிற இவனுக்கு நன்மை செய்கிறவனாய் காணப்பட்டார் நீங்கள் இறக்கும் செய்கிறவளாய் காணப்படுங்கள் என்று கத்தோடைய வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷகுமான் அழிக்கிறதற்கு அல்ல ரட்சிக்கிறதற்கு என்ன செய்தார் வந்தார் என்று அவர்களை பார்த்துதான் சொன்னார் நீங்கள் இன்ன ஆவி உள்ளவர்கள் என்பதை அறியீர்கள் என்று அவர்கள் என்ன செய்தார் அதட்டி அவர்களை பார்த்து சொன்னார் மனுஷகுமாரன் மனுஷனுடைய ஜீவனை அழிக்கிறதற்கு அல்ல ரட்சிக்கிறதற்கு என்ன செய்தார் வந்தார் என்றார் கடைசி ஒன்றை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் வாசிப்போம் லூக்கா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் செலுத்த வாசிப்போம் வேறொருவனை அவர் நோக்கி வேறொருவனை அவர் நோக்கி என்றார் தகப்படை அடக்கம் உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றான் அடக்கம் மறித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும் நீ போய் ராஜ்யத்தை குறித்தி <laughs> ரெண்டாவது சொல்லுகிறார் வாப்பால் சொன்னதான் போய் என் தகப்பனை என்ன செய்து அடக்கம் பண்ணி பின்னே வருகிறேன் சொன்னார் சொன்னார் மறித்தோர் தங்கள் மறித்தோர் என்ன செய்யட்டும் அடக்கம் பண்ணட்டும் என்று சொன்னார் அடுத்த ஒருவன் வந்து அண்டவரே நான் உண்மை பின்பற்றுவே ஆனா ஒரு காரியம் நான் போய் வீட்டில் இருக்கிற இடத்துல சொல்லி அவர்களால் என்ன செய்யும்படி அனுப்புவித்து வரும்படி நான் விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார் நல்ல கவனிங்க இயேசு அவர்களை பார்த்து சொன்ன ஒரு வார்த்தை கலப்பையின் மேல் கை வைத்து பின்னிட்டு பார்க்கிற எவரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல அப்ப இவர்களுக்குள்ள என்ன இல்ல பரிபூர்ணமாய் பின்பற்றி வர வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லாமற் காணப்பட்டது சும்மா சொல்லி பார்ப்பமே அண்டவரை நானும் பின்பற்றி வரட்டுமா இயேசு திபேரியா கடற்கரையில மீன் பிடித்து கொண்டிருந்த மீன் பிடித்து பிடித்து கொண்டு அந்த ஏமாற்றம் அடைந்து வலைகளை அலசி கொண்டிருந்தவர்களோடு கூட ஏசு சொன்னார் நீங்கள் என்னை பின்பற்றி வாருங்கள் உடனே அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தங்கள் வலைகளையும் தங்கள் படவையும் விட்டுவிட்டு இயேசுவை பின்பற்றி போனார் ஆனால் இங்கே சொல்லப்படுகிறவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல ஆண்டவரே நாங்க போய் எங்க அப்பாவை அடக்கம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் நாங்க போய் அவங்களால வழி அனுப்பப்பட்டு வரட்டும் அவங்க அனுப்புனா தான் நல்லா இருக்கும் அதற்கு தான் ஏசு சொல்லுகிறார் கலப்பையின் மேல் கை வைத்து பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல ஒரு பூரண ஆவி இயேசுவை பரிபூர்ணமாய் பின்பற்ற வேண்டும் என்கிற ஆவி இன்றைக்கு அநேகருக்குள் இல்லை ஒரு காலகட்டம் வரும்போது விட்டு விடுகிறார்கள் ஒரு நிலை வரும்போது கத்தரை விட்டு விடுகிற ஒரு அனுபவம் அப்படி அல்ல அருமையானே முடிவு பரியந்தம் கத்தருக்கு என்று சாட்சியாய் சத்தியத்தில் நிலைத்து நிற்கிறவரே என்ன செய்வான் ரட்சிக்கப்படுவான் இன்னைக்கு நம்முடைய ஜீவிதத்தை பின்வாங்கும் இருதயம் நமக்குள்ளே ஒரு நாள் வரக்கூடாது பின்வாங்கும் இருதயம் உள்ளவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா வசனத்தை வாசிப்போமா எபிரேயருக்கு நிறுவோம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் எபிரேயர் பத்து முப்பத்தி எட்டு நீங்கள் தேவடி சித்தத்தின்படி செய்து நீங்கள் தேவடிய சித்தத்தின்படி செய்து வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெரும்படி வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டதை பெரும்படிக்கு உங்களுக்கு வேண்டியதா இருக்கிறது ஏமா எதை வாசிக்கிறீங்க முப்பத்தி எட்டு சொன்னேன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் அவன் மே பின்வாங்கி போவானால் அவன் மேல் என் ஆத்துமா பாத்தீங்களா 
பின்வாங்கி போவானே ஆனால் அவன் மேல் ஆத்துமா எப்படி இருக்காது கத்திர பின்பற்றும்படி தீர்மானித்தான் முடிவு பரியந்தோம் அந்த தீர்மானத்தில் உறுதியாய் காணப்பட வேண்டியது அவசியம் அருமையானவர்களே அருமையான பவுல் அடியான் சொல்லும் போது சொல்கிறார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியிற்கிடம் எனக்காக என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதி உள்ள நியாயாதிபதி ஆகிய கத்தர் அந்நாளிலே அது எனக்கு எனக்கு மாத்திரம் அல்ல அவருடைய பிரசனமாகுதலை விரும்புகிறேன் யாருக்கும் கத்தர் அந்நாளிலே என்ன செய்வார் தந்தருடுவார் முடிவு பரியந்தோம் இறுதி மூச்சு வரைக்கும் கற்றுக்கொண்ட சத்தியத்தில் கத்தரை அறிந்த அறிவிலே நான் உறுதியாய் கத்தரை பின்பற்றுவர்களாய் காணப்படுகிறோமா ஐயா வழியிலே ஆயிரம் பிரச்சனைகள் நமக்கு எழும்போம் போராட்டங்கள் வரும் சோதனைகள் வரும் ஆனால் எல்லாவற்றிலும் கத்தரை மாத்திர உறுதியாய் பிடித்து கொண்டு பின்பற்றுவர்களாய் காணப்படுகிறோமா ஐயா ஒரு ரூத் தன் மாமியான மாமியாவோடு கூட அவள் பெத்தலகேமுக்கு வரும்படி உறுதியான தீர்மானம் வைத்திருந்தது போல் நமக்கு உறுதியான தீர்மானம் உண்டா ஒரு பவுல் உறுதியான தீர்மானம் உடையவராய் காணப்பட்டார் நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவே நான் அவரிடத்தில் ஒப்புவித்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் என்ன செய்ய வல்லவர் காத்துக்கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நான் முழுமையாய் நிச்சயத்தும் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இறுதி வரை தன் ஓட்டத்தை ஓடினாரே அவருடைய விருப்பம் எல்லாம் என்ன அப்போ இருபது இருபத்தி நான்கில் நான் கத்தராய் ஏசு கிறிஸ்துவிடத்தில் பெற்ற ஊழியத்தை நிறைவேற்றவே விரும்புகிறேன் அந்த ரட்சிப்பு அவரால் கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஊழியம் அவரால் கொடுக்கப்பட்டது அதை நிறைவேற்ற நான் விரும்புகிறேன் சொல்லி இறுதி மூச்சு வரை தன் ஓட்டத்தில் ஓடுகிறவராய் காணப்பட்டாரே வரலோகத்தில் ஒரு நாள் நமக்கு ஒரு வார்த்தை கடந்து வரும் நல்லது உண்மை உத்தவம் உள்ளமானுடைய சந்தோஷத்துக்குள்ள இன்னைக்கு நாம் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறோம் எந்த ஆவி உடையவர்கள் என்பதை சற்று ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நமக்குள்ளே எரிச்சலின் ஆவி காணப்படுகிறதா பெருமையின் ஆவி காணப்படுகிறதா இரக்கமற்ற ஆவி காணப்படுகிறதா கிறிஸ்துவை பரிபூர்ணமாய் பின்பற்ற வேண்டும் என்கிற அந்த நிலை அல்லது அந்த ஆவி இல்லாமல் காணப்படுகிறதா ஏதோ சமயத்திற்காக அவரை பின்பற்றுவோம் ஏதோ சில காரியங்களுக்காக அவரை பின்பற்றுவோம் அல்லையா நம்மை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் எதற்காய் நான் பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் நான் என்ன செய்கிறேன் அவரை தொடருகிறேன் நான் ஒன்று செய்கிறேன் மறந்து நாடி தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் எத்தனையோ காரியம் இருக்கு இதை நான் பின் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நான் பார்த்து ஓடுகிறது இல்ல எனக்கு முன்பதாக ஒருவர் ஓடி முடித்திருக்கிறார் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஓடி முடிக்க வேண்டியது அவசியம் அந்த ஓட்டத்தில் நாம் ஒருவராய் ஓடுவோமா பந்தய பொருளை பெற்றுக் கொள்ளும்படிக்கு ஓடுங்கள் எல்லாரும் எழுந்திருப்போமா கத்தரி நோக்கி பார்ப்போம் இந்த காலை வழியில் நாம் என்ன ஆவி உள்ளவர்கள் என்பதை இந்த நாட்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேதத்தின் மூலமாய் கத்தர் நமக்கு தயவு செய்தார் பெருமைக்கு கத்தர் எதிர்த்து நிற்கிறவர் நாம் பெருமையின் ஆவி அற்றவர்களாய் இருப்போம் கத்தர மூலமாக எதையாகிலும் செய்வார்கள் நாம் பெருமை கொள்ளாதிருப்போமாக தேவன் கிருபையாய் செய்தவைகள் என்று சொல்வோம் தேவன் கொடுத்து எதையாகிலும் ஆசீர்வாதமான நன்மைகளை கொடுத்திருப்பார்கள் தேவன் ஈவா எனக்கு கொடுத்தவைகள் என்று சொல்லுவோம் ஐயா பெருமை நமக்குள்ளே வர வேண்டாம் 
பெருமைக்கு விரோதியாய் கத்தர் காணப்படுகிறவர் இரண்டாவது எரிச்சலின் ஆவி வசனத்தில் என்ன வாசித்தோம் அந்த பட்டணத்தை ஆறவரை ஏற்றுக்கொள்ளாத போது அந்த கத்தருடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறான் கண்ட போது அவன் மேல் எரிச்சல் அடைகிறவர்களாய் காணப்பட்டார் ஒருவர் பேரும் எரிச்சல் அடையாதிருப்போமா நம்மை பார்க்கிற அடுத்த விசுவாசி உயர்த்தப்படுவார் ஆனால் நம்மை பார்க்கிற அடுத்த விசுவாசி ஊழியத்திலே ஒருபடி முன்னேறி கடந்து போவார் என்றால் ஒரு நாள் எரிச்சல் அடைய வேண்டாம் அவள் கத்தர் ஏன் உயர்த்தினார் என்று ஆராய்ந்து பார்ப்போம் அதற்கு உண்டு கத்தர் உண்மை உள்ள மனுஷனை கத்தர் உயர்த்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுகிறவனாய் இருப்பார் அதை விட்டு விட்டு எரிச்சலின் ஆவி நமக்கு வேண்டாம் அடுத்த மூன்றாவது காரியம் பட்டணத்தார் ஏற்றுக்கொள்ளாத போது அவளை அழித்து விட வேண்டும் என்ற இறக்கமற்ற ஆவி ஐயா அதுவும் வேண்டா ஐயா இன்னைக்கு ஒழித்து விட வேண்டிய இந்த நான்கு ஆவிகள் பரிபூர்ணம் இல்லாத ஒரு ஆவி நமக்கு வேண்டாம் பூர்ணமாய் கத்திர மாத்திரம் நான் கடைசி வரைக்கும் பின்பற்று வேறு என்கிற உறுதியான தீர்மானம் இருப்போம் என்ன வந்தாலும் சரி என்ன போராட்டங்கள் வந்தாலும் சரி என்ன எதிர்ப்பு வந்தாலும் சரி மட்டும் நான் பின்பற்றுவேன் சத்தியத்தின் வழியில் நான் பொறுமையோடு ஓடுவேன் அந்த உறுதியான தீர்மானம் அந்த உறுதி உள்ள ஒரு ஆவி நமக்குள்ளே தேவை கத்தர் நான் நமக்கு தரும்படியாய் கத்தரை பார்த்து கேட்போமா ஜெபிப்போம் மகா இறக்கு முஸ்னேகர் இந்த பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனே இந்த நல்ல நாளுக்காய் நம்மை தம்மை நன்றி இருந்து எழுதித்தோடு நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நீர் எங்களோடு பேசுகிற வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் நம்மை துதிக்கிற ஐயா கத்தாவே பெருமையின் ஆவி எங்களுக்கு வேண்டாம் ஐயா கத்தாவே எரிச்சலின் ஆவி எங்களுக்கு வேண்டாம் ஐயா இறக்கமற்ற ஆவி வேண்டாம் ஐயா பரிபூர்ணமற்ற ஆவி எங்களுக்குள்ள வேண்டாம் உறுதியான ஒரு ஆவி எங்களுக்குள்ளே தருவீராக நாங்கள் உண்மை மாத்திர உறுதியாய் பற்றி பிடித்துக் கொண்டு எங்கள் ஓட்டத்தில் ஓடத்தக்கதாய் உதவி செய்வீராக உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளும் மனதையுடையவன் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடினால் அவனை பூர்ண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே அப்படியாய் எங்கள் உறுதியாய் பின்பற்ற எங்களுக்கு உதவி செய்ய ஐயா போராட்டங்களோ பிரச்சனைகளோ சோதனைகளோ எவைகளும் எங்களை தடுக்காத பிடிக்கி நாங்கள் கிறிஸ்துவ மாத்து நோக்கி பார்த்து எங்களுடைய ஜீவித ஓட்டத்தில் கத்திர எங்களுக்கு நியமித்த பாதிரமான உதவி செய்வீராக கிருமை சூழ்ந்திருக்கட்டும் தமிழ மக்களை ஆசிர்வதிப்பீராக சிறுவனுக்குள்ள மூடும் உன வேண்மையானவரை ஆயத்தப்படுத்தும் ரட்சகர் நாமத்தில் ஒன்றும் நல்ல பிதாவே